Ваш головний лікар хоче поквитатися зі мною. Та не вже. Якщо він такий зліпий, то ми його полікуємо. Кохана, це хто такий? Ти мені зраджуєш. А ну припиніть негайно! Санітари! Ймовірно, розривнирки і внутрішні кровотечі. Розряд! Пульсу немає. В тому, що сталося, моєї провини немає. Тепер змістити головного. Справа техніки. Дякую за цей час, який ми провели разом. Це ти окраса цього дня. І у мене до тебе серйозна розмова. Щось сталося? Так. У нас в Канаді є все для життя. Але таких жінок, як в Україні, нема. Віра, ти станеш моєю дружиною? Це так несподівано, Лев. Ми ледь знайомі. І це дуже дорогий перстень. Це перстень моєї бабусі, яка була змушена виїхати з України і в Канаду. Вона передала його моїй мамі, коли та виходила заміж за мого тата. А я – тобі. Віра, ти згодна стати моєю дружиною? Що з тобою? Сильно болить. Живіт. Алло, швидка. Мар'яна, оформляй в архів. Гаразд, Лариса Анатолійовна. Іван Петрович, у себе? Ще ні, але вже мав би бути. Він зазвичай телефонує, коли запізнюється. Слухайте, а може з ним щось сталося? Сталося. Тільки не з ним. Дніпро програв. Так що готуйся. Іван Петрович сьогодні буде злий і нервовий. То може йому відразу заспокійливе приготувати? А це розумна думка. Завжди під боком. Доброго ранку, Івана Петровича. Нічого доброго у ньому немає. Мар'яна, а у нас тут лікарня чи квітковий магазин? Лікарня? А, ви про це? Це мені подарували, і я вирішила прикарсти робоче місце. Правда, гарно? А раптом у когось з пацієнтів алергія. Краще б вдома залишила. Добре, я приберу його. Майже 38. Скажіть, а де саме у вас болить живіт? Не можу чітко зрозуміти, де саме болить. Ріже і пече по всьому животу. Можливо, у вас отруєння? Не може бути. Ми снідали в найкращому ресторані. Звісно, в Україні буває по-різному, але сьогодні всі страви були свіжими. І їли ми одне те ж саме. Не хвилюйтесь. Приїдемо до лікарні, вашу дружину обстежать лікарі і поставлять точний діагноз. Я ще не дружина Лева. Тільки наречена. За 20 хвилин до того, як ви приїхали, Лев освідчився мені і подарував цей перстень. А незабаром ми поїдемо до мене на батьківщину в Канаду і одружимося. Боюся, не раніше, ніж вашу наречену пролікують. З позмолітики зараз подіють, і вам стане легше. Тиск критично низький. Можливо, на сонці перегрівся або перенарував. Його швидка прямо з плацу забрала. Щось я не бачу, що він у формі. Так це призовник. Лікар швидкою казали, що саме сьогодні і мали в армію відправити. А де ж його речі? Напевне, на плацу і залишилися. Так, яка різниця? Краще подумай, що треба кров, сечу на аналіз взяти. Добре. Програли. І це ж півфінал. Все до перемоги йшло, а? Ну, програв Дніпро. Ну, з ким не буває. Наступного разу виграє. А ви через цей футбол нерви собі зіпсуєте. 
Ще не вистачало на тлі стресу якусь хворобу хронічну розворушити. Хіба я хотів нервувати? Примусили. І арбітр засудив. Призначив несправедливе пенальті. І за що, Ларис? За підкат. Підкат, якого насправді не було. Я розумію, за підкат, я розумію, арбітр міг помолитися. Але ж це людський чинник. Іван Петрович, не переживайте так. Він же арбітр. Він повинен бути неупередженим фахівцем. А цей ідіот, кретин, бовдур сліпий, не побачив, що правий напівзахисник Дніпра просто послизнувся. Іван Петрович, пити заспокійливе. Лариса, якщо він такий сліпий, то хай приходить до нас. І ми його полікуємо. Так, пити, бо якщо ви гамуєтеся, у кардіологію потрапите. Лікарю, що зі мною? Що у мене так сильно болить? Обстеження покаже. Треба зробити УЗД. Але спочатку, Леся, сечу і кров на аналіз і повідом, коли будуть готові результати. Добре. Лікарю, дайте мені знеболювальне і просто відпустіть. У мене тільки життя почало налагоджуватися. Ні, вам доведеться залишитися. Я не маю права вас відпустити з таким різким болем. Ну чому я така невезуча? Ти мені пропозицію зробив, а я навіть обійняти тебе через біль не можу. Не чорбуйся. Наші плани все одно не зміняться. Ми дружимося в Канаді. Я піду у посольство, оформлю тобі документи, і як тільки тобі полегше, куплю квитки. Вам такий красивий перстень наречений подарував. Старовинний, мабуть, дорогий. Це родина реліквія. Перепрошую. Можете нас залишити наодинці? На одну хвилинку. Звичайно. Дякую. Ця медсестра, твій перстень. Одним словом, у нас не прийнято розмовляти про особисті справи зі сторонніми людьми. Ну, ти мене розумієш? Головне зараз, щоб ти одужала. Щоб ми могли швидше одужитися. Де я? Ви в лікарні. Я ж вже мав бути у військовій частині. Останні ще пам'ятаю, це шикування на плацу військомату. Ви можете позичити мені свій телефон? Мені потрібно дівчині мій подзвонити. Вона запізнилася на шокування. Мабуть, прийшла пізніше, а мене вже швидка забрала. Шукає мене, там хвилюється. Або взагалі не прийшла. Ну, яка дівчина буде чекати хлопця півтора роки? Можливо. Тим більше, що ми через те, що я в армії йду, ввечері посварилися. А ви? Ви в армії служили? Вас дівчина дочекалася? Ні, я в армії не служив. Я вчився в університеті. Але дівчата мене і так не дочекаються, навіть коли за попкорном ходжу. На те, що півтора роки чекати. Добре, дам тобі подзвонити. Якраз ходжу за ліками. Доброго дня. Іродіада Максимівна. Так. Я Зозуля Яків Петрович. Мене до вас Тимофій Дмитрович скерував. Обіцяв, що ви зможете мені допомогти. Так, Тимофій Дмитрович казав, що ви прийдете. Сідайте. Ну і чим я можу вам допомогти? Мені потрібна довідка про стан здоров'я для виїзду за кордон. Я вперше їду на такі змагання працювати. Ліга Європи з футболу. А профільна комісія мені таку довідку надати не може. Бо я не маю ревакцинації від кору. Не хвилюйтеся. Зробимо вам і довідку, і щеплення, і поїдете до Європи. Як я зрозуміла, ви маєте якесь відношення до футболу? Так. Я арбітер. Ну, футбольний суддя. Все одно спортсмен. Тому здоров'я у вас має бути відмінне. Не скаржуся. 
Хоча робота, звісно, нервова. Вчора був дуже складний матч в Дніпрозоря. Я прийняв непопулярне рішення, призначив спірний пенальті, а Дніпро програв. Так фанати клубу десь знайшли мій номер телефону, гнівні смс-ки мені ще й досі надходять. То Дніпро вчора програв? Так. І вболівальники вважають, що в цьому винен я. А трибуни гули так, що я думав, що після матчу мене просто розірвуть. Це велика честь, що ви звернулися саме до нас. Тому вами займеться сам головний лікар. Руслан? Вже готові аналізи нашої пацієнтки? Готові. Значно підвищена швидкість осідання ретроцитів та лейкоцити. А біохімія показала підвищення білірубіну та холестерину. Точно підмітила. Не пощастило цій жінці і її нареченому канадійцю. З чим? З вираженим запаленням перед переїздом і весіллям у Канаді. Чого вона заміж за кордон виходить? Нормальних чоловіків і у нас достатньо. Своє щастя можна знайти і вдома. Угу. Тільки от чомусь я його тут не знаходжу. Просто дехто замріявся. Поруч нікого не помічає. Олеся, ти з результатом аналізів? Так, ось вона. Ого, бачу, нашій пацієнті доведеться відкласти поїздку до Канади. Володимир Юрійович, от скажіть, що зі мною не так? Чому мені не трапляються такі чоловіки? Чуйний, симпатичний, ще й канадієць. Я тебе не розумію. А Хоменко? А вам все жарти. Я хочу справжньої романтики, приємних слів. А що Хоменко? Леся, ось результати аналізів. Леся, ти Івана Петровича не бачила? Леся, може канапку? Романтика. Ти знаєш, людина взагалі то так влаштована, що не помічає більшості речей, без яких вжити не може. Тобто, по-вашому, я не можу жити без Хоменка? Взагалі, то я мав на увазі не Хоменка, а повітря. Або воду, наприклад. Хоча, ти знаєш, без Хоменка в нашій лікарні ніхто і дня прожити не зможе. Ви що, смієтеся з мене? Ані трохи. Так, Леся, давай до роботи. Добрий день. Добрий. Я шукаю свою неречену Віру Павлюку. Ось її фото. Сусіди сказали, що її швидка заборона. Так, Віра Павлюк у нас зареєстрована. Вона у діагностичному відділенні. Швидка доправила її з болем у животі. І з речами у відділення не можна. Але мені потрібно терміново її побачити і поговорити з нею. Я її дуже кохаю. Ми з нею більше року не бачилися. Ну, добре, проходьте, але речі доведеться залишити тут. І я мушу вас попередити, вона там не одна. Бачу кольцонос. Стінка жовчного міхура вкрита вапняним нальотом. Це небезпечно? А це лікується? Лікується. Але консервативним лікуванням тут не зарадиш. У вас хронічне ураження печінки і жовчного міхура. А ще камені забили жовчні протоки. Звідси є сильний біль. Необхідно робити операцію. Треба видаляти жовчний міхур. Але в мене інші плани. Переїзд в Канаду. Весілля. Зрозумійте. Окрім каменів, в жовчному у вас кальцинос, який може спричинити розвиток пухлини. Операцію треба робити терміново. Не турбуйся. Це не змінить все одно наші плани. Просто доведеться трохи відкласти весілля. Кохана, я завжди буду поруч з тобою. То друзі не збрехали. Ти мені зраджуєш. Івана Петровичу, знайомтеся. Це Зозуля Яків Петрович. Зозуля? Приємно познайомитися. Тимофій Дмитрович скорував Якова Петровича до нашої лікарні і просив вас особисто ним зайнятися. Яків Петрович – футбольний арбітер. До речі, і саме він судив вчорашній матч між Дніпром та Сореєм. 
Якова Петровича потрібна медична довідка, тож ви обговоріть нюанси, а мені вже час. З вашого дозволу. Сама доля винагороджує мене цим футбольним суддею. Тепер змістити головного – справа техніки. Ну, якщо сам Тимофій Дмитрович за вас просив, то я особисто візьму у вас кров та сичу на аналіз. Слухайте, можна якось без аналізів? Я абсолютно здоровий чоловік. О, це ми ще побачимо після обстеження. Не можу ж я видати вам довідку, де зазначено «здоровий» зі слів пацієнта. Це не серйозно. Так що ходімо у маніпуляційну. Кохана, це хто такий? Вже ніхто. Іди звідси. Бачиш, тобі тут ніхто не радий. Я не піду, тільки з нею не поговорю. Так ось, чому ти не відповідала на мої дзвінки, повідомлення. Ще й номер по телефону змінила. Виявляється, доки я працював, щоб заробити на наше весілля, ти мені просто зраджувала. Я тобі зраджувала? Та це ти мені зраджував. Я бачила на твоїй сторінці у соцмережі, як ти з дівкою зажимався. У тебе там кілька десятків тих фотографій. І не соромно було тобі їх виставляти. Ні, не соромно. Бо то моя сестра, двоюрідна. Вона вже давно в Польщі живе. Ти ж навіть пояснити не дала. Якби ти хотів пояснити, приїхав би. Десять годин на автобусі не така вже далека відстань. Хотів би, приїхав би. Та не міг я приїхати. Я ж там не на пляжі лежав. А гроші заробляв. В мене був річний контракт. Якби я зірвався раніше, мені б нічого не заплатили. Так тобі гроші були важливіші. Досить з'ясовувати стосунки із жінкою. Ти що, не бачиш, що їй погано? Будь чоловіком. Давай вийдемо в коридор і поговоримо. Ми з Вірою не перший рік разом. Звідки ти взагалі взявся? З Канади. Я їй потрібен, а не ти. В зеркало себе бачив. Яка Віра? Подивись на себе і на неї. А ну припиніть негайно! Забули, де знаходитися? Хто це був і чому він вас вдарив? Це Вірин колишній. Зрозуміло. В голові паморочиться, нудить? Та ні, трохи зачепив. Майже не болить. Скажіть краще, що можна принести Вірі смачненько поїсти? Їй зараз взагалі краще нічого не їсти. Тоді принесу квіти. Порадую. Дай мені, будь ласка, знову свій телефон. Бо я так до своєї дівчини і не додзвонився. Бери, звичайно, дзвони. Але я більше ніж впевнений, що вона не відповість. Алло, хто це? А це хто? Я телефоную до Каті. Вона моя дівчина. Немає в тебе більше ніякої дівчини, зрозумів? І не дзвони сюди більше. Не хвилюйтесь ви так, не плачте. Операція малоінвазивна, великого шраму не буде. Лише декілька маленьких розрізів. І вже через декілька днів вас відпустять додому, і ви поїдете в свою Канаду виходити заміж. Та я не через операцію хвилююся. Через весілля? Мені здалося, ваш наречений дійсно про вас турбується і щиро вас кохає. Де ви з ним познайомились? В інтернеті. На сайті знайомств. Я раніше уявити не могла, що в інтернеті є нормальні чоловіки. Виявляється, у нас з ним так багато спільного. Він хороший, але... Але ж 
які можуть бути, але у вас є сумнів? Ми з ним майже одне одного не знаємо. У нас навіть спільних друзів немає. Він вам подарував родинну реліквію. Невже це не серйозність намірів? Так, але це було всього друге побачення. А з Кирилом, з моїм колишнім, ми вже давно разом. А сьогодні Кирило повернувся. Я не знаю. З Кирилом я стільки всього пережила. Я його кохала. Але я думала, що він знайшов іншу у Польщі. А тепер виявляється, що все не так. То ви ще й досі кохаєте Кирила? Зараз я покличу лікаря. Що там з аналізами нашого пацієнта? Він абсолютно здоровий, ніяких відхилень. І чому ж він тоді знепритомнів? Невже від того, що дівчина не прийшла його провести в армію? Сумніваюсь. Тиск вже впав від чогось. Тому я перевірив кров на сторонні речовини. І виявив високу концентрацію препарату сартанової групи. Їх вживають, коли хочуть знизити тиск. А це вже цікаво. Тільки от не розумію, навіщо хлопцю знижувати тиск? Як навіщо? Щоб від армії відкусити? От тому він таблетику і не ковтався. Віж, головний лікар цієї лікарні. Певно, вже давно ніяких процедур не робили. Може, краще... Покличити медсестру. Ну, медсестри кожного дня цим займаються. Ірядяда Максимівна, Ісан Тимофій Дмитрович особисто просив за вас. Так що вами буду займатися саме я. Зараз візьмемо кров на аналіз, а потім підемо зробимо флюорографію, колонографію, фіброгастроскопію, УЗД, ЕКГ, ЕЕГ та ехо серця. Якщо вже ви за таким блатом до нас потрапили, то пройдете повноцінне обстеження. Та ви знущаєтесь. Тут обстежень днів на три, а в мене вже завтра літак об одинадцятій. Ну, не можемо ж ми видати вам довідку про стан здоров'я, поки ви не пройшли повноцінне обстеження. Іване Петрович, ви вчора футбол дивилися? Ну, я так голосно кричав, судді на мило трохи голос собі не зірвав. Ви бачили, що він творив? Якби не його пенальті, наш Дніпро грав би у фіналі. Так і дивчик. Так ось чого ви з мене знущаєтеся. Ви вболівальник Дніпра. Так, я вболівальник Дніпра. І вважаю, що те пенальті ви просудили несправедливо. Але я професіонал своєї справи. І завжди дію виключно з медичної необхідності. Ну... Куди подівся пацієнт? Не знаю, може в туалет вийшов. Добре. Аналізи з лабораторії забрав? Так. Ось. Не розумію. Навіщо він приймав препарати сартанової групи? Надія Григорівна, ви хіба не розумієте? Ні, не розумію. Він хотів від армії відкусити. Доброго дня. У чому під'їзді живе Катя Кобиць? У цьому. Це ти відповідав з Катяного телефону? А якщо і я, то що? Нічого. Я її хлопець. Це я її хлопець. А ти вали звідси, доки зуби цілі. Це ти вали! Ну ти нарвався, втрусився. Вали. Ще раз побачу біля під'їзду Каті. Взагалі приб'ю, зрозумів? Що ж він і рот натворив? Ой, треба швидку викликати. 
Я в армії кроси менше бігав, ніж у цій лікарні з вашими аналізами і обстеженнями. Та не репетуйте ви. Ми проводимо якісну діагностику, потім ще подякуєте. Так, що ми з вами ще забули пройти? Ще кардіограму і ехо серце. І не треба! У мене так навіть часу немає в туалет сходити. Івана Петровичу, готові результати аналізів вашого арбітра. Рівні міоглобіну та креатин фосфокінази кардинально підвищені. Чекай, так це ж свідчить про передінфарктний стан. Дістався до жовчного міхура. Відділяю від тканин печінки. Угу. Володимир Юрійович, а ви вірите в кохання з першого погляду? Леся, ти знайшла час і місце для такого питання. Але все ж таки, так чи ні? У всіх по-різному буває. А ви б подарували жінці коштовний родинний перстень на другому побаченні? Я, напевно, ще ні. Але повторюся, всі люди різні і стосунки між ними різні. А хіба не дивно, що чоловік так поспішає за друженням? Леся, більше ніяких запитань. Починаю видаляти жовчний. І не лізь у стосунки пацієнтки. Вам просто необхідно лягти у стаціонар і пролікуватися. У вас передінфарктний стан. Ніякого передінфарктного стану у мене немає. Ви все це вигадуєте, щоб помститися мені за той футбольний матч. Затримуйте у лікарні, щоб я завтра на літак не потрапив. Та до чого тут футбол? Про проблеми свідчить кардіограма і узаде серця. А обстеження не береш? Ви всі ці результати підробили. Я вам не вірю. І взагалі досі з мене ваших обстежень. Я буду скаржитись і Родіаді Максимовні. А? Комовірна розрив нирки і внутрішні кровотечі. Його явно побили. Треба готувати операційно, викликати слідчого. А все твоє недбальство. До чого тут я? Якщо людина хоче втекти з лікарні, вона знайте спосіб. Ну навіщо йому тікати з лікарні? Любов не тіє, Григорівна. Я завжди кажу, всіх лепо від жінок. Хто тебе так побив? Це твій корила зробив. Не зміг пережити, що ти кохаєш мене. Треба, щоб тебе оглянув лікар і поліцію викликати. Не треба ні лікарів, ні поліції. Я в порядку. Не турбуйся, не думай про мене. Тобі самі потрібно набиратися сил. А у мене ще є справа. Необхідно терміново оплатити наші квитки в Канаду. Загубив гаманця, коли з Кирилом бився. Необхідно терміново заблокувати кредитки. А як же ти тепер оплатиш квитки? Щось придумаю. Попрошу родичів переслати гроші. Не турбуй родичів. Не треба, щоб вони погано думали про Україну. Краще візьми мою кредитку у сумочці. Та ні, мені дуже незручно. Поверну лише через кілька днів, коли розблокую кредитку. Не переймайся, бери. Ми вже майже одна сім'я. Дякую, кохана. Скоро у нас почнеться нове життя. Так і є. Під капсуль не розрив нирки. Схожий удар був дуже сильним. Затискач. Слушай, Миран, так, будем тампоновать разрыв фрагментами жировой ткани на пациента. И на 
так, шинерку нам врятувати не вдасться. Скальпи. Не підкажете, де тут найближчий банкомат? А, це на сусідній вулиці. Виходите з лікарні і два рази повернете ліворч. Дякую. Будь ласка. Мар'яна, доброго дня. Доброго. У якому стані Ярослав Клименко, якого швидка привезла після побуття? Він ще в операційній, його опору на діагрегуванні. Угу, зрозуміло. А з ким це ви ще не говорили? З іноземцем. Ну, якщо я не помиляюсь, він канадієць. Його наречений лікував Володимир Юрійович. Мені Леся сказала, що вони скоро переїдуть в Канаду і там одружаться. Семена, я больше не буду терпеть эти снущания. Ваш главный лекар, он, он просто, просто неадекватный. Он меня гоняет целый день по лекарне, вместо того, чтобы просто выдать мне эту довідку. Да вы что? Я думала, что вы давно уже получили эту довідку. Да кто будет справа, что нет? И знаете, почему? Ваш главный лекар хочет поквитаться со мной за то, что вчера его любимая футбольная команда програла. Да не уже. Не може бути, це так неетично. Це дуже непрофесійно. Я просто зараз напишу скаргу. Дайте мені папір, ручку, скаргу на ім'я Тимофія Дмитровича. Я не маю, що вам заперечити. Ваш головний не повинен займати цю посаду. Що мені писати? Як це? Заступнику міністра. Заступнику міністра. Заступнику міністра. Пишіть, пишіть. Скільки разів казала, не приходь до мене. Я тебе ніколи не запрошувала. Ах ти паскудник! Побив хлопця і втік, а його швидка забрала. Бабнать, кого він побив? А того хлопчину, що до тебе раніше приходив. А куди його повезли? Куди-куди. Та ж не в ресторан, а в лікарню швидкої допомоги. Зачекай. Давай я тебе підвезу. Щоб я ніколи більше тебе тут не бачила. Цієї лікарні. Вас би судили. Головне, що живи. А в тому, що сталося, моєї провини немає. Я його попереджав і вмовляв в стаціонар лягти. Хіба не ви його довели до цього своїми обстеженнями? Ці обстеження допомогли виявити передінфарктний стан. А те, що в нього серце хворе, він і сам знав. Просто ходів по швидкому. Довідку зробити, щоб на свої змагання поїхати. Це ви Надія Григорівна? Так, я. Це ви лікуєте Ярослава Клименка. Мене без вашого дозволу до нього не пускають. Ну і правильно роблять. У такому емоційному стані відвідувати пацієнтів яким тим більше пару годин тому зробили важку операцію, не можна. То хоча б скажіть, що з ним? Його прооперували після побиття. Був розрив нирки. Я так розумію, побили його через вас? Так, це Олег його побив, мій однокурсник. Сідайте. І чому ж ви не пішли хлопця в армію привезти? Бо ми напередодні посварилися. Я не хотіла його відпускати. Тим паче сьогодні в день народження я хотіла відсвяткувати його з Ярославом. Тому після вашої сварки він випив таблеток для зниження тиску, щоб його в армію не взяли, так? Так, 
цей чоловік дуже подібний на Лева, мого нареченого. Але я не впевнена, що це він. У цього чоловіка інша зачіска. А чому ви мені це показуєте? Що відбувається? У вас, до речі, дуже гарний перстень. Це Лев подарував мені на заручене. Це перстень його бабусі. А у мене щодо нього інша інформація. Так. Пізнаєте? Точнісінько такий, як у мене. Цей перстень старовинний. Авторська робота – єдиний екземпляр. І проходить у справі про пограбування. Цього не може бути. А підозрюється у цьому пограбуванні? Ваш лев, а точніше Кравченко Сергій Іванович. Ви з ним останні коли говорили? А десь півгодини тому. А можете, будь ласка, йому зателефонувати? Звісно. Не відповідає. Мабуть, у консульстві робить мені візу нареченою. Спробуйте ще раз. Поза зоною досяжності. Можливо, телефон розрядився? А можливо, він його вимкнув? Ваш лев, а точніше Сергій Кравченко, шахрай. Ви хоч не давали йому своїх цінностей або грошей? Ні, а давала кредитку. Але ні, цього не може бути. Ярослав нічого не пив. Він сказав, що не відступиться і все одно піде в армію, навіть на мій день народження. А звідки його крові препарат для зниження тиску? Моя бабуся вживає ці таблетки. І я підмішала їх Ярославу. Сподівалася, що медкомісія визнає його непридатним до служби. Я його так люблю. Я не хотіла його відпускати. Та ви розумієте, що ваш хлопець міг померти, якби йому вчасно не надали медичної допомоги. Будь ласка, пустіть мене до нього. Мені треба його побачити. Я не знаю, чи він мене пробачить. Добре. Дозволяю. Дякую. Але тільки у присутності медбрата. Добре. Цей перстень належав власниці антикварного салону. Коли Сергій Кравченко знайомився з нею, то назвався австралійцем і запрошував її переїхати у Сідней. Мені досі важко в це повірити. Так, за останній рік було п'ять заяв від різних жінок, яких він пограбував за подібною схемою. Залицявся, обіцяв вивезти за кордон, а потім зникав з їхніми грошима або цінностями. Але ми ніяк не могли затримати його на гарячому, щоб висунути обвинувачення. Так, секунду. Так. Ага. Ну, чудово, чудово. Дякую. Колеги затримали вашого нареченого, коли він намагався зняти останні гроші з вашої кредитної картки. Ви не хвилюйтесь, гроші ми вам повернемо. А ваш наречений... Він не мій наречений. На все добре. Одужайте. Не переживати, все минулося. Вашому життю більше нічого не загрожує. Але ви повинні розуміти, що після інфаркту потрібен час на реабілітацію. Ну і не можна хвилюватися. Я і не хвилююсь. Принцип, мій, будь ласка, папір і ручку. Хочу дописати скаргу на вашого головного лікаря. Те, що він зі мною зробив, 
Це підсудна справа. Я раджу вам не скарги писати на головного лікаря, а коли встанете на ноги, піти до Івана Петровича і подякувати за свій порятунок. З якого дива я маю це робити? Він мене цілий день ганяв по цих обстеженнях. Вимотав, от і довів до інфаркту. Яків Петрович, ну не обманюйте ні себе, ні мене. Зізнайтеся чесно. Ви ж знали, що у вас хворе серце, чи не так? Тому і не пішли до спеціалізованої поліклініки. Тому що тоді б вас точно не пустили на змагання. Скарби на вашого головного. Я все одно не пишу. А я її не прийму. А я її одразу в міністерство віднесу. До Тимофія Дмитровича. Моя вам порада. Навіть не намагайтеся. З Тимофієм Дмитровичем я точно знайду спільну мову. Ви певна, Катя? Даремно прийшли. Я не дозволю вам знову його довести до операції. Не чіпайте її. Я сам розберуся. Навіщо прийшла? Подивитись, як твій новий хлопець побив колишній? Олег не мій хлопець. Олег мій мажорний однокурсник, який звик отримувати, що хоче. Причепився до мене, думав, я поведусь на його гроші. Теремно не повелася. Ще не пізно повернутися. То навіщо ти прийшла? Щоб вибачитися. Це я підсипала тобі таблетки від тиску. Я ж казав, всі халепи від жінок. Ти? Але навіщо? Бо не хотіла, щоб ти йшов в армію. Хотіла, щоб ти був поруч. І хай не вбила тебе. Не плач, дурненька. Я тобі все вже вибачу. І не гнівусь на тебе. Правда? Правда. Але коли одужаю, в армію все одно піду. А я тебе чекатиму стільки, скільки треба. Кирило? Невже це ти? А... Ти прийшов попрощатися зі мною? Я прийшов сказати, що завжди чекатиму тебе. І я не вірю, що цей твій лев зробить тебе щасливою. Ти все одно повернешся до мене. Він вже зробив мене нещасною, бо посварив із тобою. І ніякий він не лев, і зовсім не канадієць. Він шахрай, який обкрадає і обдурює жінок. І перстень, який він мені дарував, був краданий. Нічого, я тобі ще краще куплю. Гроші на весілля є, можемо хоч завтра влаштувати. Правда? Правда. То ти вийдеш за мене заміж? Звісно, вийду. Що? Знов пинайті? Ти дім. Критина. Бог дур сліпий. Знов не помітив, що правий напівзахисник Дніпра просто послизнувся. Іван Петрович, ви не ви прави. Ну? Ну? Вирали! Голкіпер витягнув дев'ятку! Ви молодець! Дніпро! Молодець, Дніпро! 